क्लियर सो इध मन को जनरल मन को इंट्रो पार्ट लफर्मेस अदर दैन दर्स अंड डेट मन इयर्स अंड डेट उ clear so this is what the intro part move on to the next concept of introduction that is you know days and years so days and years chudamu right so days and years so days and years related to children मरी चिलड्रेन को रिटेड उमनाई अने गमन क्लियर सो डे अंड इयर्स सो डे चूद सो डे मन को क्लियर सो डे मेजर ऐ मन के एग्जामे पाइंट आफ व्यू लड़गढ़ की स्कोप डेजना अने चूद सो नंबर वन इज वरल चिलड्र डे गुर्तपे सारी ऐक्चुअल वरल चिलड्र डे ओके सो नंबर वन रेडव डे गुर्तवा डे वरल डे सो वरल डे अगेस्ट अगेस्ट चाइल्ड लेबर सो वरल डे अगेस्ट चाइल्ड लेबर अटे बाल कार्मिक व्यवस्थ व्यतिरेक दिन अन्ट सो प्रपंच बाल कार्मिक व्यतिरेक दिन अच्छे पेर तो मन पीलस्ता उठा अदे विधा इंकोट इंटरनेशनल चिलड्र डे सो इंटरनेशनल चिलड्र डे दफाट प्रोटेक्शन डे ओके सो इनफैंट प्रोटेक्शन डे क्लियर गुर्तक दिश इन सो नागुर्तने प्रयत्न चयी क्लियर इप्ड चुप्ता चूँ सो वरल चिलड्र डे प्रपंच पिल दिनोत्सव मैं वरल चिलड्र डे सो इधी ए रोजन मन सब्रेटा जरूर दिस्ज बी सब्रेटेड आवंटी नवंबर सो दी मन ट्वी नवंबर रोजन दी मन सब्रेट सो दिस्ज वेरी इंपारटे गुर्तने प्रयत्न चयी ओके ट्वेंटी एथ नवंबर लपल मन सब्रेट जरूर अन सो इरव नवंबर ट्वेंटी एथ नवंबर नई नईन गुर्त ओके सो ट्वेंटी एथ नवंबर ट्वेंटी एथ नवंबर नई नई ओके सो ट्वेंटी एथ नवंबर नई नईन लूएन यूनो जी ए यूएन जी ए दट युनेट ने जनरल असेंब्ली अच्छे अट ओके सो ई रोजना यूएन जी ए वन सैकंड सो यूएन जी ए युनेट ने जनरल असेंब्ली सो जनरल असेंब्ली साधारण सब उ कदा ईक्य राज्य समित साधारण सब ए साधारण सब बाल हक्ल पैना जी बाल हक संबंधी ओडंबड़क ओके सो बाल हक संबंधी ओडंबड़ीटी पैक्टे दाने तेरे पैकी जरूरी अंत यह उड़ंबड़क लपल कंप्लीट बाल हकून परक्षा अच्छे से उद्देश्य तो यह ट्रीटी तेरे पैकी रव जरूरी मैं ये रोज नई 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 नवंबर ट्वेंटी मैं इदे संवस इदे संवस लड़क बेस्टी ईक्य राज्य समित वालू बाल हक्ल कमीशन एर्पड़े जरिए क्लियर सो चाइल रईट कमीशन सो यूएन चाइल रईट कमीशन सो यूएन चाइल रईट कमीशन मन को अदे संवस दट नई नईन लर्पट काव जी सो ईक्य राज्य समित बाल हक्ल कमीशन एदो दट वाज एस्टाब्लीस्ड इन दर् नई नई नईन सो इधी संवस लर्पटी बट अभी एप्डी अमल लपल्ल की राव जी नैक्स्ट इयर अंत नई नई नीचे सैप्टर सैकंड गुर्त सो सैप्टर टू नई नई सो सैप्टर टू 
నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి ఇది ఇంప్లిమెంట్ కావడం జరిగింది సో అమలు లోపలికి వచ్చినటువంటి సంవత్సరం ఏది అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఏర్పాటైనటువంటి సంవత్సరం ఏంటి అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ మరి ఏ రోజున అంటే నవంబర్ ట్వంటీ కాబట్టి నవంబర్ ట్వంటీ అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ డేట్ కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం అంటే వరల్డ్ చిల్డ్రన్స్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిమెంబర్ దెన్ రెండవది రండి సో వరల్డ్ డే అగెన్స్ట్ చైల్డ్ లేబర్ అంటే బాల కార్మిక వ్యవస్థ వ్యతిరేక దినం అన్నమాట మరి ఈ బాల కార్మిక వ్యవస్థ వ్యతిరేక దినం ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఎవరు ప్రకటించడం జరిగింది యాక్చువల్ గా అంటే సో ఈ దినం ఎప్పుడో మీకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఈ దినం ఎప్పుడు అంటే జూన్ ట్వెల్త్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో జూన్ ట్వెల్త్ ఏదైతే ఉందో అంటే జూన్ పన్నెండవ తేదీ ఏదైతే ఉందో ఇది మనం ఏ ఏ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అంటే వరల్డ్ డే అగెన్స్ట్ చైల్డ్ లేబర్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం మరి ఏ రోజు జూన్ ట్వెల్త్ మరి ఎవరు దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అంటే ఐఎల్ఓ దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ క్లియర్ సో ఐఎల్ఓ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో జెనీవాలో ఉంటుంది సంస్థ మరి ఈ సంస్థ మొదటిసారిగా ఈ డేట్ ను ఎప్పటి నుంచి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అంటే టూ థౌజండ్ టూ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ సెలబ్రేషన్ ఏ సంవత్సరం జరిగింది అంటే టూ థౌజండ్ టూ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ టూ త్రీ ఫోర్ లైక్ దట్ ఈ విధంగా ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతూ ఉంటుంది క్లియర్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఇలా జనరల్ గా ఇలా మనకు ఈ సంవత్సరం కూడా మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లోపల మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో సో దట్ ఈస్ వాట్ ద డే ఆ డే ఏంటి వరల్డ్ డే అగెన్స్ట్ చైల్డ్ లేబర్ ఏదైతే ఉందో సో అది జరిగింది క్లియర్ మరి దీని యొక్క థీమ్ ఏదైతే ఉందో రైట్ సో థీమ్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన థీమ్ ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యొక్క థీమ్ ఏదైతే ఉందో ఓకే దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే ఇది సోషల్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ యునో ఏమంటారు సోషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ఆల్ ఆర్ సోషల్ జస్టిస్ నాట్ ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ ఈస్ టర్మ్డ్ ఆస్ యునో జస్టిస్ సోషల్ జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ సోషల్ జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ అండ్ ఎండ్ ద చైల్డ్ లేబర్ ఓకే సోషల్ జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ ఎండ్ ద చైల్డ్ లేబర్ and the child labor clear so idi manaku 2023 ante ee samvatsaraniki sambandhinchina vadi theme annamata gurtu pettukondi so idi social justice for all and the child labor this is very very important you can remember this theme okay endukante this is the latest theme idi manaku latest theme kabatti dinni gurtu pettukone prayatnam cheyandi okay so idi kuda meeru avasaram ledhu november 20 kada meeku exam ay aye sariki malli idi kotta vastundi clear so ఇది మీకు సెకండ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ వన్ దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ డే ఇది పెద్దగా సిగ్నిఫికెంట్ ఏం కాదు బస్ జెట్ బస్ జెట్ ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి జూన్ ఫస్ట్ ఇది ఓన్లీ డే మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి సో జూన్ ఫస్ట్ సో ఇన్ఫాంట్ ప్రొటెక్షన్ డే సో ఇన్ఫాంట్ అంటే అర్థం ఏంటి చాలా పిల్లలు అంటే అప్పుడే జన్మించినటువంటి కొన్ని వారాల పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వారికి సంబంధించినటువంటి సంరక్షణ దినం సో శిశు సంరక్షణ దినం ఏదైతే ఉందో శైశవ సంరక్షణ దినం అనాలి ఇంకా శైశవ సంరక్షణ దినం సో దీన్ని నవంబర్ సెవెంత్ రోజున సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ వన్స్ ఓకే మీకు బుక్ లో ఉన్నది ఆల్రెడీ నవంబర్ సెవెంత్ అనుకుంటున్నాను నేను సో జస్ట్ చెక్ ఇట్ వన్స్ క్లియర్ సో ఇది మరి కంప్లీట్ గా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి రెండు ఒకవేళ మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి లేకపోతే లైవ్ తీసుకోండి బట్ దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే వరల్డ్ చిల్డ్రన్స్ డే ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ దెన్ వరల్డ్ డే అగెన్స్ట్ చైల్డ్ లేబర్ ట్వెల్త్ జూన్ రైట్ సో ఇది మరి డేస్ కు సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ దెన్ కమ్ టు ద ఇయర్స్ సో ఇయర్స్ లోపల మీరు ఇక్కడ ఇంకొక అంశాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ కమిషన్ బాలల హక్కుల ఉడంబడిక జరిగింది కదా సో బాలల హక్కుల ఉడంబడిక ఎప్పుడు జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ రోజున మరి దీన్ని భారత ప్రభుత్వం దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది దీన్ని అంటే యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ఇండియా లోపల దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఎప్పుడు ఇది అమలు లోపలికి రావడం జరిగింది అంటే 
1992 December 11. This is very important. Then you go to bed. Okay. And Bharat Desha context local Indian context local so National Children's Day National Children's Rights Day ga manam ever ni eppudu celebrate celebrate cheskodam jarutundi inkoka day kuda raskondi so National Jatiya Balal Hakkula Dinotsavam so National Child Rights Day idi gurtu pettukondi important so this is November 14th idi chaala familiar endukante Nehru yokka birthday so, Nehru Yoka Birdin, Chacha Nehru Yoka Birdin, Ede, the Unda Dani Manam, Bar Desham Lopalam, Bala Hakulaka Saman in Chibre, Dino Savanga Manam celebrate Chess Kuntam. So, November fourteenth Rochan. Okay. So, Idi, Mari, Marakapurti style Lopal, Days Saman in Chibre information. Then, years in a government chin at Laite. So, years ain't yente. So, in the Lopala Mir Gurtubet Kuas and Pretty significant years Emunai, and a government chin at Laite. So, Okadi, International Year of Child Rights. So, International Year of Children. Okay. So, Children. So, this is 1979. So, Antar Jati Balar Dinochavam Ede. This is 1979. Then, 2021. Elimination. So, one second. International Year of Year of Elimination of Child Labor. Elimination of Child Labor. Okay. So, Antar Jatiya, Dino Antar Jatiya Samvachram. Deni Pain Antar Jatiya Samvachram. Idi Anante. So, Elimination of Child Labor. The Bala Karmika Vivas the Edeti Undadani Purtistaika Nirmul in Chadanik Samman in Chadi Oka Samvachram. Idi. So, Idi Maraka 2021. Idi Chala Importance. So, this is important to rem remember. Then, we will do this. Right? So, this is the complete days and years information. So, is it clear? So, move on to the next concept. Next concept well done, that is what you know, statistics part. So, statistical information. And, we will choose the first concept. So, our first concept is introduction. So, introduction is finished. Then, move on to the second concept that is statistics. So, statistics A vidanga untundi anedi manam chuta. White statistics Ganankali e munna. Okay, so Ganankal. But e Ganankal no manam rendera kalga divide chetha. Okay, rendera kalga divide chesuna. So, moda di the anti ante I elvoke someone the internet with statistics. So, International Labor Organization ka sambandh in chapter statistics. So, this is the latest statistics. Okay. And uh, 2021 or you can say census statistics. Overall ga census e dhe dhe undo. Ante maana census undo ndi gada. Janabha maa sekarana janabha lekkal e vayi dhe unna yo. So, vati ka sambandh in chapter statistical information. Ante e dhe pure ga bharat desha ane ka sambandh in chapter statistics anna maata. But, if you first end chudha amu anate. ILO Chuda. So, this ILO statistics is the book. This is the latest information. Remember, right? So, ILO statistics is the first thing. So, this is the first thing. 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 This Ante anta equa sanke lopala, Marco prapancham lopala bala karmikul una. So bala karmikul sankya, prapancham botan kuda, one sixty millions. Okay? The one sixty millions antunam ante rafuga. So rafuga, Marco prati padimandilo, prati padimandilo okaru. Okay? So prati padimandilo okaru, bala karmikulaga unaru. Right? So, Prati Padimandilo Okar Balakar Mikulaga Unaru and Chipesi Chipadam Jarigindi e statistical information. And, but e Mutam Balakar Mikul Lopala, Athyadika Mutam Lopala Balakar Mikul Unatpid Desham, particularly Deshani Gamanchin at Laite. So, the sad news is that is India. So, India stands first position. 
సో భారతదేశం మొదటి స్థానంలో ఉంది నెంబర్ వన్ మరి ప్రాంతం గనక గమనించినట్లయితే రీజియన్ చూసినట్లయితే సబ్ సహారా రీజియన్ ఓకే రీజియన్ గమనించినట్లయితే సో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ప్రాంతం ఏది అంటే సబ్ సహారా ప్రాంతం సబ్ సహారా ప్రాంతం అంటే అర్థం ఏంటి సహారా డెజర్ట్ ఉంటుంది కదా సో దెన్ యు నో సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ సహారా డెజర్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఏమంటారు ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఓకే ఇది ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ అనుకుంటే సో మీకు ఇదంతా కూడా సహారా డెజర్ట్ ఇక్కడ కనబడతా ఉంది ఈ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఈ రీజన్ అంతా కూడా మీకు డెజర్ట్ సహారా ఉంటుంది అంటే ప్రపంచం లోపల అతి పెద్ద ఎడారి సహారా ఎడారి ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ లో ఉంటుంది సో దాట్ టు మీకు నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా సో ఇక్కడ ఆఫ్రికా యొక్క ఉత్తర భాగం లోపల మని మీకు సహారా డెజర్ట్ కనబడుతుంది మరి ఈ సహారా డెజర్ట్ కి దిస్ ఈస్ వాట్ ద సదర్న్ పార్ట్ సో ఈ సహారా ఎడారికి ఇదంతా కూడా ఏంటి దక్షిణ భాగం అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఏవైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కంట్రీస్ కూడా మనకు ఏ విధంగా పిలువబడతాయి అంటే సబ్ సహారా రీజన్ అని చెప్పేసి అంటాం క్లియర్ మరి ఈ సబ్ సహారా రీజన్ అంటే ఈ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ప్రాంతం పరంగా అత్యధిక మొత్తం లోపల బాల కార్మికులు కనబడతా ఉంటాం క్లియర్ దెన్ మరి మనకింకా దీని పూర్తి స్థాయి లోపల అంటే ప్రపంచం లోపల కాంటినెంట్ వైజ్ గా గమనించినట్లయితే సో కాంటినెంట్ అంటే నా తిమ్మ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ మిక్చర్ చూసినట్లయితే ఓవరాల్ గా ఎక్కువ మొత్తం లోపల మనకు ఈ చైల్డ్ లేబర్ ఉన్నటువంటి ఏంటి అంటే సో అపాక్ సో అపాక్ అని చెప్పేసి క్లియర్ సో ఏషియా పసిఫిక్ సో ఏషియా పసిఫిక్ ఏదైతే ఉందో రైట్ సో ఏషియా పాసిఫిక్ సో ఏషియా పాసిఫిక్ అంటే ఏ అంటే ఏషియా దెన్ ప్యాక్ నథింగ్ బట్ పాసిఫిక్ రీజన్ ఓకే సో మనకు వెస్టర్న్ పాసిఫిక్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో వెస్టర్న్ పాసిఫిక్ అంటే పశ్చిమ పసిఫిక్ మహాసముద్రం ఉంటుంది కదా లేదా ఓవరాల్ గా మీకు ప్రపంచ పటం లోపల రష్యా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రష్యా నుంచి రైట్స్ దెన్ ఆస్ట్రేలియా సో రష్యా నుంచి కంప్లీట్ గా మొత్తం కూడా ఈ యుఎస్ఎస్ఆర్ లో ఉన్నటువంటి మాంగోలియా లేకపోతే కజకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో చైనా జపాన్ ఏదైతే ఉందో పాకిస్తాన్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా ఏషియన్ కాంటినెంట్ కి సంబంధించినటువంటి అన్ని కంట్రీస్ దెన్ యూరోప్ కు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి రష్యా అండ్ దాని సరౌండింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి సో పైన రష్యా నుండి కింద ఆస్ట్రేలియా వరకు కంప్లీట్ గా అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో సో దాట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఏసిన అపాక్ రీజన్ మీన్స్ యూనో ఏషియా పసిఫిక్ రీజన్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ ప్రాంతం లోపల అత్యధిక మొత్తం లోపల మనకు చైల్డ్ లేబర్ ఉన్నారు అంటే ఈ ప్రాంతం లోపల ఓవరాల్ గా ఒకటి ఏషియన్ కాంటినెంట్ వస్తుంది ఆస్ట్రేలియన్ కాంటినెంట్ వస్తుంది అదేవిధంగా యూరోపియన్ కాంటినెంట్ లో కొంత భాగం వస్తుంది కాబట్టి మూడు కాంటినెంట్స్ ఈ రీజన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా మనకు ఎక్కువ మొత్తం లోపల బాల కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అనమాట సో ఇది కంట్రీ సో ఇది కాంటినెంట్ లోపల కంట్రీస్ గ్రూపు ఇవి కాంటినెంట్స్ గ్రూప్ ఇది రైట్స్ సో ఇలా మనకు ఐఎల్ఓ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి ఉన్నా మరి మొత్తం కంప్లీట్ గా మీరు చూస్తే మనము ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఏ సెక్టార్ లోపల సెక్టార్ వైజ్ గా గమనించినట్లయితే ఏ సెక్టార్ లోపల ఈ చైల్డ్ లేబర్ ఎక్కువ కనబడుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కాబట్టి ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఏదైతే ఉందో వ్యవసాయం దాని యొక్క అనుబంధ రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లోపల చైల్డ్ లేబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది then followed by service then followed by industrial sector so idi modadi di this is first one then second ent service sector ante seva rangam then followed by industrial sector so industrial sector okay so ila manaku sector wise ga ee statistical information anedi undi then మరి ఇక్కడ ఈ బాల కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారు అంటే వన్ సిక్స్టీ మిలియన్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాము కాబట్టి ఈ వన్ సిక్స్టీ మిలియన్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ లోపల మనకు ప్రపంచ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దేశాల లోపల ఇది టూ థౌజండ్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాటికి అంటే ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ స్పాన్ లోపల చాలా డ్రాస్టిక్ గా యాక్చువల్ గా తగ్గింది బాగా ఎంత తగ్గింది అని అంటే ఈ ఇరవై సంవత్సరాల కాలం లోపల ప్రపంచం లోపల ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ 
బాల కార్మికులు తగ్గారు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే అర్థమేంటి తగ్గితేనే ఇంత ఉంది తగ్గితేనే అంత ఉంది అంటే దాన్ని కలిపితే వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కలిపితే ఎంత ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అంటే ఈ ట్వె టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ హ్యాస్ బిన్ డిక్రీజ్డ్ సో దిస్ ఈజ్ అ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ డిక్రీజ్ అయింది ఎంత నుంచి ఎంత పర్సంటేజ్కి తగ్గింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ లోపల ప్రపంచం లోపల టూ థౌజండ్ ఇయర్ లోపల ఎంత పర్సంటేజ్ బాల కార్మికులు ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అంటే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పదహారు శాతం మరి ఎంత తగ్గింది ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ తగ్గారు కాబట్టి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ఎంతకు రెడ్యూస్ కావడం జరిగింది అంటే నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ కి రెడ్యూస్ కావడం జరిగింది బాల కార్మికుల శాతం అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ లోపల ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అంటే నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంది టూ థౌజండ్ లోపల ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది క్లియర్ మరి ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటుగా ఒక స్టెప్ ముందుకు వేస్తే ప్రపంచ జీడిపి ఉంటుంది కదా సో వరల్డ్ జీడిపి లోపల ఎంత పర్సెంట్ మాత్రమే చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కోసం కేటాయించడం జరుగుతా ఉన్నది అంటే సో కేవలం జీడిపి లోపల ఓన్లీ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ప్రపంచ దేశాలు పనిచేస్తున్నాయి అంటే ప్రపంచ దేశాల యొక్క జీడిపి ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో సో జీడిపి లోపల ఎంత పర్సెంట్ మాత్రమే అలకేషన్ జరుగుతున్నాయి ఆ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కు సంబంధించి అంటే కేవలం వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే మరి ఈ వన్ పాయింట్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంటేజ్ వరల్డ్ యావరేజ్ ఇది దిస్ ఈస్ వరల్డ్ యావరేజ్ అదే మీరు ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ ను గమనించినట్టు ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ లోపల దిస్ ఈస్ వెరీ లెస్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సో ఇది ఆఫ్రికా లోపల రైట్ సో ఆఫ్రికన్ ఆఫ్రికా ని గమనించినట్లయితే సో దిస్ ఈస్ వెరీ లెస్ దట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ చూడండి ఎంత దారుణంగా ఉందో మరి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తో ఏం చేస్తున్నారు చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్టివిటీస్ ని చేస్తున్నాం మరి ఈ యాక్టివిటీస్ అంటే స్కీమ్స్ కావచ్చు పాలసీస్ కావచ్చు చట్టాలు కావచ్చు సారీ సో ఇలాంటి ఈ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కేవలం గుర్తుపెట్టుకోండి చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే సో ఈ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్స్ లోపల కేవలం ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ స్కీమ్స్ మాత్రమే రీచ్ అవుట్ అవుతున్నాయి రైట్ సో రీచ్ అవుట్ అవుతున్నాయి అంటే అర్థమేంటి వంద శాతం బాల కార్మికులు ఉంటే లేదా వంద శాతం బాలలు ఉంటే ఆ వంద శాతం మంది లోపల వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కేవలం ఎంత శాతం మందికి మాత్రమే అందడం జరుగుతా ఉన్నది అని చెప్పేసి ఐఎల్ఓ చెప్పింది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ అంటే రఫ్ గా ట్వంటీ సెవెన్ అనుకున్నా ఇంకా డెబ్బై మూడు శాతం మంది పిల్లలకు పథకాలు అందట్లేదు సో మరి ఏ విధంగా మనకు బాల కార్మికులు తగ్గుతుంటారు అనేదే ఇక్కడ ఐఎల్ఓ యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యునో ఐఎల్ఓ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది మనకు ఐఎల్ఓ కు సంబంధించిన కంప్లీట్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ సెన్సస్ చూద్దాం మరి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి గణాంకాలను ఒకసారి గమనించినట్లయితే సో ఇక్కడ ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇండియన్ కాంటెక్స్ ను చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇండియన్ కాంటెక్స్ లోపల మనకు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సెన్సస్ ఏంటి టూ థౌజండ్స్ ఇలెవెన్ ఓకే లేటెస్ట్ సెన్సస్ ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్స్ ఇలెవెన్ అదే విధంగా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ సెకండ్ వైట్ సో ఇండియా లోపల మీకు రెండు యాంగిల్స్ లోపల మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే సో ఒకటి ఎన్ఎస్ఎస్ఓ సర్వే ఏదైతే ఉందో దెన్ సెన్సస్ రెండు చూద్దాం సో ఎన్ఎస్ఎస్ఓ చూద్దాం అదే విధంగా సెన్సస్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా చూద్దాం వైట్ సో నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎన్ఎస్ఎస్ఓ అని చెప్పేసి అంట మరి వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు రెండు డాక్యుమెంట్స్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో గుర్తుపెట్టుకోండి టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్ డాక్యుమెంట్స్ దెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డాక్యుమెంట్స్ ఓకే 
సో ఫోర్ ఫైవ్ డాక్యుమెంట్ అండ్ నైన్ టెన్ డాక్యుమెంట్ మరి ఫోర్ ఫైవ్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారము భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి మొత్తం బాల కార్మికుల సంఖ్య ఎంత ఉంచి ఉంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పారు అంటే నైన్టీ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే తొంభై లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు అన్నమాట సో నైన్టీ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ చైల్డ్ లేబర్ భారతదేశం లోపల ఉన్నారు అకార్డింగ్ టు ఎన్ఎస్ఎస్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఫైవ్ క్లియర్ మరి ఈ నైన్టీ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇందు లోపల ఇంపార్టెన్స్ అత్యధికంగా బాల కార్మికులు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ యూపీ సో యూపీ లోపల ఉన్నారు మరి అతి తక్కువగా ఎక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అంటే అతి తక్కువగా గోవా కేరళ అండ్ ఢిల్లీ ఓకే సో గోవా కేరళ అండ్ ఢిల్లీ మరి అప్పుడు ఏపీని గమనించినట్లయితే సో అప్పుడు ఇంకా డివైడ్ కాలేదు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ డివైడ్ డివిడిషన్ డివిజన్ లేదు కాబట్టి సో ఏపీని గమనించినట్లయితే ఏపీ లోపల ఎంత పర్సంటేజ్ బాల కార్మికులుగా గుర్తించడం జరిగింది అంటే థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ రైట్ సో ఇది మనకు ఏది టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఫైవ్ కి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్ మరి టూ థౌసండ్ నైన్ టెన్ డాక్యుమెంట్ ని గమనించినట్లయితే మరి ఇక్కడ ఎంత ఉన్నది అని చూస్తే ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అంటే అర్థమేంటి నైన్టీ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అంటున్నాం అంటే బాల కార్మికులు భారతదేశం లోపల తగ్గారు అనేది కనబడుతుంది ఇక్కడ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే క్లియర్ మరి ఇందు లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఉన్నది ఏంటి ఎక్కడ అంటే ఉత్తరాఖండ్ సో ఎక్కువ మొత్తం లోపల బాల కార్మికులు ఉత్తరాఖండ్ లోపల గుర్తించడం జరిగింది దెన్ తక్కువ వీళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు అంటే మనకు అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ లోపల సో ఏపీ చూద్దాం ఏపీని గమనించినట్లయితే సో ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ రఫ్ గా సెవెన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సో కొంచెం అటు ఇటు గా ఉండొచ్చు జస్ట్ ఈ ఫోర్ ఈస్ ఫోర్ అయితే కామన్ గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఏపీ లోపల మనకు ఈ చైల్డ్ లేబర్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు సో అంటే అది కూడా యునైటెడ్ ఏపీ అన్నమాట అంటే అప్పటి కూడా మనకు డివైడ్ కాలేదు కాబట్టి యునైటెడ్ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్ అన్నమాట రైట్ సో ఇది జనరల్ గా మనకు దేనికి సంబంధించింది ఇది అంటే ఎన్ఎస్ఎస్ఓకి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్ మరి ఇప్పుడు చూద్దాం సెన్సస్ కొద్దాం మరి ఈ సెన్సస్ ని గమనించినట్లయితే సో సెన్సస్ చూస్తే ఇక్కడ రెండు టూ థౌసండ్ వన్ సెన్సస్ అండ్ ఇప్పటి వరకు లేటెస్ట్ సెన్సస్ టూ థౌసండ్ ఇలెవెన్ సెన్సస్ ఓకే మరి టూ థౌసండ్ వన్ సెన్సస్ ప్రకారము భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి చైల్డ్ లేబర్ ఎంత ఉండడం జరిగింది అని గమనించినట్లయితే సో వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ క్రోర్స్ సో ఒక కోటి ఇరవై ఆరు లక్షలు లేదా దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్స్ ఓకే సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్స్ ఆర్ వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ క్రోర్స్ మరి టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ ప్రకారం ఎంత మంది ఉన్నారు అని అంటే మీకు ఇక్కడ డైవర్జెంట్ ఫిగర్స్ కనబడతా ఉంటాం సో ఇక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ ను గమనించినట్లయితే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ లోపల ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫిఫ్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఉన్నది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ల్యా మిలియన్స్ అనమాట అదే ఇంకొక స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గమనిస్తే ఐఎల్ఓ స్టాటిస్టిక్స్ ఇండియన్ సెన్సస్ ను బేస్ చేసుకొని ఐఎల్ఓ వాళ్ళు ఒక స్టాటిస్టిక్స్ రిలీజ్ చేశారు సో దాన్ని కనుక గమనించినట్లయితే దాని ప్రకారం టెన్ పాయింట్ వన్ ఉంది టెన్ పాయింట్ వన్ మిలియన్స్ మెన్స్ వన్ పాయింట్ జీరో వన్ క్రోర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ రెండు డైవర్జెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి మీకు తెలుగు అకాడమీ లోపల ఏది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫిఫ్టీ త్రీ యునో ల్యాక్స్ సో ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే ఒక కోటి ఇరవై ఆరు లక్షల నుంచి ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే అర్థం ఏంటి చాలా తగ్గింది అన్నట్టు లెక్క బట్ ఇది కాదు ఇది 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 నేను బుక్ లో ఇచ్చింది కూడా ఇదే ఫిగర్ కానీ ఐఎల్ఓ వాళ్ళు అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేసినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ను మీరు గమనించినట్లయితే భారతదేశంలో ఈ ఈ ఫిగర్ మీకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ లోపల కూడా ఇదే ఫిగర్ ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ లోపల ఇదే ఫిగర్ ఉంది దెన్ తెలుగు అకాడమీ లోపల ఇదే ఫిగర్ ఉంది బట్ స్టాటిస్టిక్స్ సెన్సస్ యొక్క ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ గమనిస్తే సెన్సస్ యొక్క ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ను చూసిన ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ను బేస్ చేసుకుని మీకు ఐఎల్ఓ రీసెంట్ డాక్యుమెంట్ ను గమనించిన అప్పుడు మీకు ఇది కనబడదు ఏం కనబడుతుందో ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి సో ఏం కనబడుతుంది అంటే టెన్ పాయింట్ వన్ టెన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్స్ ఓకే అంటే వన్ పాయింట్ జీరో వన్ క్
వైట్స్ మరి ఈ ఈ ఈ తగ్గుదల ఏదైతే ఉందో ఈ తగ్గుదల ఎలా ఉందో చూడండి సో టూ థౌజండ్ వన్ లోపల మొత్తం బాల కార్మికుల శాతం ఎంత ఉన్నది అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్గా ఉన్నది సో మొత్తం పాపులేషన్ లోపల చైల్డ్ లేబర్ యొక్క పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే ఇది ఇది కదా ఫిగర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇది కదా సో ఈ ఫిగర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఈక్వివాలెంట్ గా ఉన్నది అంటే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మరి టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ ని గమనించినట్లయితే అది ఎంతకు తగ్గడం జరిగింది అంటే త్రీ పాయింట్ నైన్ కు తగ్గడం జరిగింది వైట్ ఇది త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే అంటే ఈ పాపులేషన్ ఇంత మొత్తం టోటల్ చైల్డ్ చైల్డ్ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది మొత్తం టోటల్ చైల్డ్ పాపులేషన్ అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ యూనో ల్యాక్స్ అనమాట ఓకే సో ఇంత ఉంది ద టోటల్ పాపులేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్ బట్ ఈ టోటల్ పాపులేషన్ లోపల సో ఇక్కడ చైల్డ్ లేబర్ ఎంత దట్ ఈస్ యూనో వన్ వన్ పాయింట్ దిస్ ఈస్ మిలియన్స్ not lakhs this is millions okay so 259.6 millions lopala so 10.1 million population manaku child labor population so this is total child population idi mottham pillala janaba so pillala janaba mottham 259.6 millions aithe according to 2011 so dan lopala child labor population enta 10.1 millions అంటే రఫ్ గా ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అంటే త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ గా మనం క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది క్లియర్ సో ఇది గతం లోపల ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ గా ఉన్నది మరి ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ పాపులేషన్ సో ఇది చూద్దాం దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అ లేటెస్ట్ కాబట్టి సో దీన్ని ఎక్స్టెండ్ కనుక చేస్తే మనకు భారతదేశం లోపల ఏ సెక్టార్ లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల సేమ్ ఏ సెక్టార్ లోపల ఎక్కువగా ఉన్నారు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ దెన్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ సో ప్రపంచంలో ఎట్లా ఉన్నారు ట్రెండ్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై సర్వీస్ సెక్టార్ దెన్ ఇక్కడ మాత్రము ఇండియా లోపల ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది దెన్ ఫాలోడ్ బై సర్వీస్ సెక్టార్ సో మూడవ స్థానం లోపల ఏమున్నది అంటే సేవా రంగం అనేది ఉన్నది మూడవ స్థానం లోపల క్లియర్ మరి ఇంకా ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వేస్తే సో ఈ టోటల్ స్టాటిస్టిక్స్ లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల రాయిట్ సో ఎక్కువ మొత్తం లోపల మనకున్నటువంటి స్టేట్స్ ఏమున్నాయి సో ఎక్కువగా అంటే చైల్డ్ లేబర్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఏమున్నాయి అని గమనించినట్లయితే సో ఇక్కడ మీకు దీని ప్రకారం చూస్తే ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది దీని ప్రకారం చూస్తే ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫిఫ్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఇది తెలుగు అకాడమీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్ టెన్ పాయింట్ వన్ మిలియన్స్ ఇది ఒరిజినల్ స్టాటిస్టిక్స్ దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ సెన్సెస్ అండ్ ఐఎల్ఓ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ సో కాబట్టి నేను బుక్ లో మీకు ఇది ఇచ్చాను సో బట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ డాక్యుమెంట్ ఐఎల్ఓ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి దీన్నే నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఓకే మరి ఈ స్టేట్స్ ను గమనించినట్లయితే సో ఎక్కువ మొత్తం లోపల మొదటి పొజిషన్ లోపల ఏంటి అంటే యూపీ UP is followed by Bihar. Bihar is followed by Rajasthan. Rajasthan is followed by MH. MH is followed by MP. MP. Okay. So, E. Varasan Gurdu Bedku Ne Prayatnam Chee Andi. So, UP, Bihar, Rajasthan, Maharashtra and Madhya Pradesh. Idi E. Statistics Prakar. Clear? Then, Bari Thakwaga Unnadi ENT. తక్కువగా ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఏమున్నాయి అని గమనిస్తే మనకు రెండే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి దట్ ఈస్ సిక్కిం ఫాలోడ్ బై మిజోరాం సిక్కిం ఫాలోడ్ బై మిజోరాం అక్కడైనా ఇక్కడైనా సేమ్ ఉన్నది ప్రాబ్లం లేదు దెన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి యూటీ సో యూటీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి యూటీ అంటే యూనియన్ టెరిటరీ దట్ ఈస్ యూనో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాన్ని గమనించినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తే సో యూటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి యూటీస్ కి ఢిల్లీ ఫాలోడ్ బై చండీగఢ్ చండీగఢ్ ఓకే మరి తక్కువగా ఉన్నటువంటి యూటీ ని గమనించినట్లయితే సో లక్షద్వీప్ ఫాలోడ్ బై డామన్ అండ్ డయు సో దాద్రా నగర్ హవేలీ డామన్ అండ్ డయు ఏదైతే ఉందో సో ఇది తక్కువగా ఉన్నటువంటి యూటీ సో ఫస్ట్ తక్కువగా ఉన్నది లక్షద్వీప్ రెండవది ఏంటంటే డామన్ డయు ఎక్కువగా ఉన్నది ఫస్ట్ యూటీ ఢిల్లీ ఫాలోడ్ బై చండీగఢ్ దెన్ సిక్కిం మిజోరాం ఇది వరుస ఓకే మరి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మనకు సిటీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి సిటీ ఏది అంటే సో ఇండియా లోపల 
చైల్డ్ లేబర్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి సిటీ ఏది అంటే క్యాపిటల్ సిటీ సో క్యాపిటల్ సిటీ ఏది అంటే ముంబై ముంబై దెన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి సిటీ ఏది అంటే క్యాపిటల్ సిటీ కాకుండా నార్మల్ సిటీ ఏది అంటే శివకాశి ఓకే సో శివకాశి ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ తమిళనాడు స్టేట్ సో తమిళనాడు లోపల ఉన్నటువంటి శివకాశి ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఫైర్ వర్క్స్ జరుగుతుంటాయి మనకు ఈ బాంబ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే దీపావళి టపాసులు ఉంటాయి కదా సో ఈ దీ దీపావళి టపాసులు ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ దట్ ఈస్ యూనో ఫైర్ వర్క్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఈ ఫైర్ వర్క్స్ ఎక్కువగా తయారయ్యేది ఎక్కడంటే శివకాశి సో భారతదేశం లోపల మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైర్ వర్క్స్ ఉంటే అందులో సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫైర్ వర్క్స్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉన్నాయి ఆ ఇండస్ట్రీస్ అంటే శివకాశి తమిళనాడు లోపల ఉన్నాయి సో చాలా ఎక్కువ మీకు అప్పుడు ప్రతి దివాళి సీజన్ లోపల శివకాశి లోపల ప్రమాదాలు జరిగాయని చెప్పేసి పేపర్ లోపల మీరు చదువుతుంటారు ఓకే సో ఇది మరి కంప్లీట్ గా మనకు స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద స్టాటిస్టికల్ పార్ట్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ కాన్సెప్ట్ మూడవ కాన్సెప్ట్ కు వెళ్దాం ఏమున్నది మూడవ కాన్సెప్ట్ అంటే కాజెస్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ ఓకే సో కాజెస్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ 